പോലീസ് ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിന്റെ മകളുടെ മൊഴിയെടുത്തു പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി എ ഡി ജി പിയും മകളും പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിന്റെ മൊഴിയെടുപ്പ് വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി റിനു ശ്രീധർ ചേരുകയാണ് റിനു എന്തൊക്കെയാണ് മൊഴിയെടുപ്പിൽ എ ഡി ജി പിയും മകളും പറഞ്ഞത് അജിംഷാദ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച മൊഴി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് അവസാനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സ്നിഗ്ധയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡ്രൈവർ ഗവാസ്കറിന് എതിരായി അന്ന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന തന്നെയാണ് മൊഴിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗവാസ്കർ തന്നെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസവും യും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കം വാക്കുതർക്കത്തിൽ തന്റെ കാലിന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തട്ടി പരിക്കേൽക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ മൊഴി ഇദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്തെ ഒരു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനെ തേടി ഇദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു എ ഡി ജി പിയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബവും എത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് എ ഡി ജി പിയും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് അജിംഷാദ് തീർച്ചയായും അതായത് റിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മകളുടെ പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് ആശുപത്രി രേഖ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു ആ പരാതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പ് വെളിവാകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ആശുപത്രി രേഖകൾ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച ഗവാസ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഈ മകളുടെ പരാതി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഗവാസ്കറെ അടുത്ത മാസം നാല് വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതായത് ഏകദേശം ജുഡീഷ്യറിക്ക് പോലും ബോധ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു വേളയിലാണ് ഈ മൊഴിയെടുപ്പ് നടന്നത് ഈ മൊഴിയെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അനുമാനങ്ങളിലേക്കും അത്തരത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും കൂടി പോകേണ്ടതില്ലേ അജിംഷാ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതായത് അഭിഭാഷകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിലും ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തങ്ങളുടെ വശത്ത് താങ്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക തന്നെയാണ് എ ഡി ജി പിയും കുടുംബവും ചെയ്യുന്നത് തങ്ങൾ അതാണ് ഇന്നലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിന് സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴിയിലും ഇവർ പറയുന്നത് അതായത് നിരന്തരം ഈ ഗവാസ്കർ നിരന്തരം തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അസഭ്യം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതവണ പറഞ്ഞു വിലക്കിയത് ാണ് എന്നിട്ട് പോലും അത് കേൾക്കാതെ വീണ്ടും തന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയുണ്ടായി തുടർന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാകുന്നതും താൻ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഈ ഹൈക്കോടതി പോലും ഈ കാര്യത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിട്ട് ആവാം ഇത്തരത്തിൽ ഗവാസ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നും ഗവാസ്കറിനെ ഈ അടുത്ത മാസം നാലാം തീയതി വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നുള്ള ഒരു സമയവും പോലീസിനോട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറും കുടുംബവും ഈ ആദ്യം നൽകിയ പരാതിയിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിപ്പിൾ ടി വി ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യ ഡോക്ടർ നൽകിയ ഒരു വിവരവുമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് അതായത് അന്നേ ദിവസം ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ കാലിന് ഓട്ടോറിക്ഷ തട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു വാദം ഇദ്ദേഹവുമായി റോഡിൽ വെച്ച് പിടിവലി ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് ഒരു ഓട്ടോയുടെ അടുത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തട്ടിയത് എന്നുള്ളതും ഒരു വാദവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ മൊഴി ഇപ്പോൾ എ ഡി ജി പി ഈ മൊഴിയിൽ അതായത് ഔദ്യോഗിക വാഹനം കാലിൽ കൂടി കയറ്റി ഇറക്കിയതാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആരോപണം ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എടുത്ത മൊഴിയിലും ഇത് തന്നെയാണോ ആവർത്തിച്ചത് തീർച്ചയായും എ ഡി ജി പിയും മകളും മകളുടെയും ഭാര്യയുടെയും മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഭവം അതായത് ഇത് നമുക്ക് അക്കമിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഗവാസ്കറിന്റെ കാറ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എ ഡി ജി പിയുടെ മകളുടെ കാലിന് തട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇവർ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകിയ വിവരത്തിൽ ഓൺലൈ
പരാതിയുടെ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഗവാസ്കറിന് ഒപ്പം പോലീസ് അസോസിയേഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ പൊതു സമൂഹവും ഒക്കെ മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഇവർ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ വശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിനു ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ മൊഴിയെടുക്കാറുണ്ടോ ഈ എ ഡി ജി പിയുടെയും മകളുടെയും രണ്ടുപേരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതും അർദ്ധരാത്രിയിലാണോ അജിംഷാദ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ ഒരു മൊഴിയെടുക്കൽ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി നീണ്ടു നിന്നു മൂന്ന് പേരുടെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പേരുടെ മൊഴിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് എ ഡി ജി പി സുദേഷ് കുമാർ മകൾ സ്നിഗ്ധ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഇതിൽ രണ്ടുപേരാണ് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ എ ഡി ജി പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി ജി പിക്ക് ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മകൾക്ക് നേരെ അക്രമവും ഉണ്ടായി തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ജി പിക്ക് ഒരു പരാതി എ ഡി ജി പി നൽകിയിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തന്നെ ഡി ജി പി ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൊഴിയാണ് ഡി ജി എ ഡി ജി പി സുരേഷ് കുമാറിൽ നിന്ന് എടുത്തത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിയമോപദേശകരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡ്രൈവറായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി ജി പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ എന്തിനാണ് എ ഡി പി എ ഡി ജി പി ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകുന്നത് എ ഡി ജി പിയുടെ കീഴിലാണ് ഒരു ഡ്രൈവർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈവറിന് മേൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഡി ജി പി എ ഡി ജി പിക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാവുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായി എ ഡി ജി പി സുദേഷ് കുമാറും കുടുംബവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നിയമോപദേശവും തേടിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ നേരത്തെ അജിംഷാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായത് കൊണ്ടാവാം ഇത്തരം അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്നെ ചെന്ന മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാധാരണഗതിയിൽ സമയമോ സന്ദർഭമോ ഒന്നും നോക്കാറില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു ആനുകൂല്യം ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ഇത്രയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായത് കൊണ്ടാകാം ഇത്തരത്തിലൊരു ആനുകൂല്യം നൽകിയതെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും അജിംഷാദ് ശരി റിനു റിനു ശ്രീധറാണ് വിവരങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായിരുന്നാലും ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ എ ഡി ജി പിയുടെ മകളുടെ മൊഴിയെടുത്തു ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിലായിരുന്നു മൊഴിയെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് റിനു നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ഭൂമി ഇടപാടിൽ കടുത്ത നടപടികളുമായി വത്തിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ മാസവും ക്ഷമിക്കണം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം അതേസമയം വത്തിക്കാന്റെ ഇടപെടലിനെ വൈദിക സമിതി സ്വാഗതം ചെയ്തു വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമായി സി ബി ജോസഫ് ചേരുകയാണ് സി ബി എന്തൊക്കെയാണ് വത്തിക്കാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജിംഷാദ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് വത്തിക്കാൻ നീങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് പുതിയ അഡ്മിനിസ്റ്റർക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ സഭാ ഭൂമി ഇടപാടിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അത് വത്തിക്കാൻ അയക്കണം മാത്രമല്ല എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതായത് സ്ഥിതിഗതികൾ വ്യക്തമായി റിപ്പോർട്ടായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ എല്ലാ മാസവും സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയിക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ വത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് എല്ലാ ചുമതലയും ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു കഥകൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തുടരുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സഭാ തലവൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എല്ലാ സമിതികളുടെയും അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ അധികാര കേന്ദ്രം ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിലേക്ക് ചുരുങ്ങി
ഈ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരായി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയ അൽമായരടക്കമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ വൈദികരടക്കമുള്ള അവർക്കൊപ്പമാണോ വത്തിക്കാൻ അതോ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കൊപ്പമാണോ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ വത്തിക്കാന്റെ നിലപാട് ആർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇതിന് വത്തിക്കാന്റെ നിലപാട് ആർക്കെങ്കിലും അനുകൂലമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ കതിരാന ഭക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ കതിരാന എതിർക്കുന്നതും പറയുന്ന തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വത്തിക്കാൻ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ അല്ല സഭയെ സഭയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് മാർപ്പാപ്പ നൽകി തീർച്ചയായും സഭയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന എടുത്താൻ വേണ്ടി പരസ്യ നിലപാടെടുത്ത സഹായമത്രമാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് വ്യക്തമായി നൽകുന്നത് കാരണം ഈ സഹായമത്രമാരായ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇടേന്ദ്രത്ത് ജോസ് പുത്തുമിറ്റിൽ അടക്കമുള്ളവർ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരികയും സഭയെ ഏറെക്കുറെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ എം ടി പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഈ സഹായമത്രമാരാണെന്ന ആരോപണവും ഇവിടെ ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് കഥനാ പക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന തന്നെയാണ് വ്യക്തമായി വത്തിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ സമിതികളുടെയും ഒരു തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഥനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയായി ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിരം സിനിഡ് ഒരു സമവായ എന്ന നിലയിൽ ഈ സഹായമത്രമാർക്ക് വേണ്ടി അധിക ചുമതല നൽകി നൽകിയത് എന്നാൽ ഈ അധിക ചുമതല സഹായമത്രമാർ എടുത്തു മാറ്റുകയും കഥാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പക്ഷത്തിരുന്ന അധികാരവും എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും ശരി സിബി സിബി ജോസഫ് ആണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഫുട്ബോൾ വാർത്തകളിലേക്ക് അർജന്റീനയുടെ തോൽവിയിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച കാണാതായ യുവാവിനെ മീനച്ചലാറ്റിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കോട്ടയം ആറുമാനൂർ സ്വദേശി ഡിനു അലക്സിനെയാണ് കാണാതായത് അർജന്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ ഡിനുവിന് മെസ്സിയെ മിഷിഹ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും സുഹൃത്ത് സുമേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി ഇനി തനിക്ക് ലോകത്തിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ വരികൾ കുറിച്ചു വെച്ചാണ് ആറോമാനൂർ സ്വദേശി കൊറ്റത്തിൽ ഡിനു അലക്സ് എവിടെയോ മറഞ്ഞത് കോട്ടയത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ ക്രൊയോഷ്യയോടുള്ള ദയനീയ തോൽവിയാണ് ഡിനുവിനെ നിരാശയിലാക്കിയത് ഡിനു അർജന്റീനൻ താരം മെസ്സിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് മെസ്സിയെ മിഷിഹ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഡിനുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമെന്നും സുഹൃത്തായ സുമേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി കളിയുമായിട്ട് പുള്ളി അർജന്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് അപ്പോൾ മെസ്സി പുള്ളിയുടെ മെസ്സി പുള്ളി വിളിക്കാൻ തന്നെ മെസ്സിയാന്നാണ് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് മെസ്സി ഒട്ടുള്ളത് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കളി ഇപ്പോൾ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഒരു കളി സമനിലയായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കളിയും കൂടെ തോറ്റാൽ ഇത് ഇതിന് പുറത്താവും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കും പറയുന്നത് ഞാൻ നിരാശയോടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതും അല്ല തന്നെ അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളല്ല പുള്ളി പത്ത ആരാധനയായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് മെമ്പറുമാണ് ഗ്ലൂമി അട്ടിക്കുന്ന ആളുമല്ല പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഡിനു ജോലി കിട്ടുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും മകൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അച്ഛൻ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അർജന്റീന തോറ്റാൽ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിരാശയും മകൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നുവെന്നും പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് വീട് തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഡിനുവിനെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് പിന്നീട് പോലീസ് നായയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഡിനു പുഴക്കടവരെ പോയതായി സൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടർന്ന് മീനച്ചിലാറ്റിൽ ആരംഭിച്ച തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ടി പി പ്രശാന്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് അതായത് ഇത്തരത്തിലൊരു അനാരോഗ്യമായ പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മറഡോണയുടെ കാലം മുതൽ അർജന്റീനയോട് മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആത്മ പോകുന്ന തരത്തിലേക്കും കാണാതാകുന്ന തരത്തിലേക്കുമുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഉയരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ അർജന്റീനയും ക്രൊ
കണ്ടുമുട്ടി ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് മെസ്സിയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധനയാണ് ഡിനുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മെസ്സിയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധന മൂലം മെസ്സിയെ മിശിഹ എന്ന് തന്നെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക മെസ്സി എന്ന് പോലും പറയാറില്ല മറിച്ച് മിസിഹ എന്ന് മിശിഹ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു ഡിനുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഡിനുവിന് ഇത്തരത്തിൽ ഈ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിയുള്ള നിരാശ ഡിനു സുഹൃത്തുക്കളുമായി അങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കാറില്ല പകരം അവരോടെല്ലാം തന്നെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുകയും വളരെ ആക്റ്റീവായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതം എന്നാൽ ഈ ക്രൊയോഷ്യയോട് അതി ദയനീയമായ രീതിയിൽ അർജന്റീന തോറ്റപ്പോൾ ഡിനുവിൻ്റെ ഉള്ളുലഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ആ കത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന വരികൾ കാരണം ഇനി ഒന്നും കാണാനില്ല ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനു എവിടെയോ മറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പുലർച്ചെ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അമ്മയാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് ഇത് പരിശോധിച്ചത് അപ്പോഴാണ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കത്ത് കണ്ടെടുത്തത് അതായത് അവിടെ പലരും പറയുകയുണ്ടായി കാരണം പലപ്പോഴും ഈ വളരെ ത ഡിനുവിൻ്റെ ഒരു ആരാധനയെക്കുറിച്ച് അവിടെ ചിലർ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ കടുത്ത ആരാധന മെസ്സിയോടുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് ഡിനുവിനെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മെസ്സിക്കെതിരെ ഒരു പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം എന്ന തരത്തിൽ വരെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താരത്തോടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം അത് ഒരു യുവാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അഭിനിവേശത്തിൽ ആ ടീമിനുണ്ടാകുന്ന തോൽവിയിൽ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിബിംബത്തെ സ്വന്തം ഇതായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ആ രീതിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ നിലയിലേക്ക് തിരിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് ഈ അതായത് കഥാപാത്രങ്ങളെ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് എന്ത് പറ്റുമ്പോൾ ോട് അർജന്റീന തോറ്റത് അർജന്റീനൻ ആരാധകരെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു നാടാണ് അർജന്റീന ആരാധകർ വല്ലാതെ സ്കാറ്റേഡ് ആയൊരു സംഭവം കൂടിയാണത് പക്ഷേ ഈ കളി കണ്ടതിന് ശേഷമാണോ ഈ ഡിനു ഇങ്ങനെ പോയതും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് പോയതും തീർച്ചയായും പുലർച്ചെ ഒന്നര വരെ വീടിനുള്ളിൽ കളി കണ്ട് ഇരുന്നിരുന്നു ഡിനു അത് പിതാവ് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് ഇരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ചില സൂചനകളിലും സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്ത വ്യക്തമായത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് പോയത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ എത്രത്തോളം കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എങ്കിൽ അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് അന്ന് കളി കാണാനിരുന്നതെന്നും അതിനുശേഷമാണ് ഡിനുവിനെ അവിടെ നിന്ന് കാണാതാകുന്നതും എന്നുള്ള വിവരം തന്നെ അറിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഡിനുവിന് പുറത്ത് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിനു കോട്ടയത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറോളം പേരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അവരുമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് സുമേഷ് അടക്കമുള്ളവർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുലർച്ചെ ഒന്നര വരെ കളി കണ്ടിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം കടുത്ത നിരാശനായിരിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് ആ ഒരു വിവരമാണ് പിതാവ് ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതായത് അർജന്റീന ക്രൊയേഷ്യ കളി അതായത് അർജന്റീന പരാജയപ്പെട്ട ആ കളി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ആ കളി ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇതിനു കണ്ടത് ഒറ്റക്കിരുന്നാണോ കണ്ടത് അതെ ഡിനു വീട്ടിലിരുന്ന് ഒറ്റക്കാണ് കളി കണ്ടത് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു വേറെ പുറത്തെങ്ങും ഇതിന് പോയിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഒന്നര ഓളം വെളുപ്പിന് ഒന്നരയോളം ഡിനു കളി കണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ദിനുവിൻ്റെ തിരോധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ ദേവദാസ് ചേരുകയാണ് ദേവദാസ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉന്മാദം നോക്കൂ അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അഴിഞ്ഞ് കളി കാണുക ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് രാത്രി കളി കണ്ടതിന് ശേഷം തോറ്റു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുക ആറ്റിലേക്ക് ചാടി എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് പോലീസ് ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് ഫയർഫോഴ്സും മറ്റും പക്ഷെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനുമായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അനാരോഗ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കായിക പ്രേമം ഒരു അർജന്റീനൻ ഇത് എന്താ കാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്രമേ കാണ്ട ഞങ്ങൾ ആ പാരഡോക്സ് നോക്കൂ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ കപ്പിൽ
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത് അർജന്റീന തോറ്റാൽ ബ്രസീലുകാർ കൂവി വിളിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നു ബ്രസീലുകാർ തോറ്റാൽ അർജന്റീനക്കാർ കൂവുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവരെ രണ്ട് ഇൻട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഓരോ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ അതൊരു അപമാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോ ഡ്രോ പിടിച്ച് ഐക്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഡ്രോ പിടിച്ച അർജന്റീന ആ കളിയിൽ വാരി പോയപ്പോൾ അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇനി എനിക്ക് നാട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നൊരു സ്ഥിതി ആരാണ് ആക്കുന്നത് ആ സമൂഹമാണ് ആക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയയിലാണ് ആക്കുന്നത് ഇത് പഞ്ചായത്ത് തോറും അടിയന്തരമായിട്ട് ഓരോ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പക്ഷേ ശ്രീദേവദാസ് ശ്രീദേവദാസ് അത് എങ്ങനെയാണ് കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാദം പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ അത് അതായത് ഈ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗവും തന്നെ അത്തരത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും സ്പിരിറ്റിൽ കാണുകയും പരസ്പരം തോറ്റവനും ജയിച്ചവനും കൈകൊടുത്ത് പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അന്തസത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള അന ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ചർച്ച ആരോഗ്യപരമായ ഒരു വാശി എന്നിവയാണ് സ്പോർട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫുട്ബോൾ തന്നെ ലോകത്തെ കായിക അധ്വാനത്തിലൂടെ മികച്ചതാക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രക്രിയ കൂടി അതിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അനാരോഗ്യം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു നോക്കൂ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെത്തുന്നു അർജന്റീനയിൽ പോലും ഒരാൾ മരിച്ചില്ല ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പോയി ഈ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പെഴുതി ആറ്റിലേക്ക് ചാടാനാകുന്നു ദേവദാസ് അതാണ് അജൻ സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇന്ത്യന്റെ കളി കാണാൻ പോലും കാണികൾ വരാത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചേത്രി യാചിക്കുന്നെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് യാചിച്ചെടുത്ത് അർജന്റീന പോയിട്ട് ഫുട്ബോൾ പോലും കളിച്ചില്ല എന്നാണ് ദിനു പറയുന്നത് ഫുട്ബോളിന്റെ കളിയിന്റെ അഭ്യാസം പോലും അറിയാത്തവർ ഇതിന്റെ ആരാധന മൂത്തി ഫ്രെൻസി ആക്കി ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് ആണ് അതൊരു വാശിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ബ്രദേഴ്സ് ചട്ടപാസു എന്ന് പറയും ദ്രോണാചാര്യ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ കോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എത്ര ആളെയാക്കിയത് ദേവാനൻ മുസ്തഫ അല്ല പക്ഷെ മൂപ്പര ഒരു കാര്യം പറയും എപ്പോഴും കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറയും കളിക്കുക നല്ലോണം തോറ്റാലും സാരമില്ല അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഷോട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റോൾ കൃത്യമായിട്ടാക്കുക തോറ്റോ ജയിച്ചോ ആ കോച്ച് ഒരിക്കലും ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ചീത്ത പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഇതിൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ ബ്രദേഴ്സ് കളിച്ചാണ് ക്രിക്കറ്റ് പൊടുത്തു പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ന് കളിക്കാത്തവർ പുറത്തെ കളിയിൽ ഈ ടി വി കണ്ടിട്ടെല്ലാം സ്വന്തം ജീവൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ഡിനു മാത്രമല്ല ആ ലൊക്കാലിറ്റി അതിന് കാരണമാണ് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെയാണ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഡിനു നിയല്ല എന്താ ഡിനു തോറ്റാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ആരാക്കി എന്നാണ് അർജുൻ ഷാത്ത് നോക്കേണ്ടത് അതിന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ക്ലബ് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ഡിനു വലിയൊരു ആരാധകരായി മിഷിക്കാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡിനു തോറ്റാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആരാക്കി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിനു പോയാൽ ഇനിയും ഡിനു മോൾ പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രസീൽ ഇപ്പം തോറ്റാൽ തൂങ്ങി ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചികിത്സക്ക് രണ്ട് അർജന്റീനക്കാർ വന്നിരുന്നു കോട്ടക്കല്ലാണ് അവര് നോക്കുമ്പോ ഇവർ കാണുന്നത് കോട്ടയില് എല്ലാം ഫ്ലക്സ് ബോർഡും മറ്റേതും മെസ്സിന്റെയും നിയമർ അവര് പറയുന്നു ഓരോ റസാരിയൽ പോലും അർജന്റീന മെയിൻലാൻഡിൽ പോലും മെസ്സിക്ക് ഇത്ര മാത്രം കട്ട് ഔട്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ ഈ ഇത്രയും ആരാധന കാണിക്കുന്ന അവരിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ കളിയൊന്നും മൈതാനത്തേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ടാലൻസിന് അതിന് വേണ്ടത് അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഇവർക്ക് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വെക്കാനും മറ്റുള്ള ആരാധന പൈസ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആളില്ല മൈതാനങ്ങളില്ല കളിയിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അസോ ഓൾ ഇന്ത്യ അസോസിയേഷനും എല്ലാ അസോസിയേഷനും കൈയിട്ട് വാരിയിട്ട് ഫുട്ബോളിനെ തകർത്ത് നൂറാം സ്ഥാനത്തെത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഐസ്ലാൻഡ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നാലു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും ആഘോഷിക്കും ഇന്ത്യ നൂറിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ലോകകപ്പ് കളിക്കൂല ഇവിടെ ഡിനുമാർ പോലത്തെ പാവങ്ങൾ ആറ്റിച്ചാടുന്ന രംഗം ഫുട്ബോളിനല്ല ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടോ തോറ്റിട്ടോ അല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാത്തവൻ പോയി ഗതിക ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിമിന
ഏറ്റവും മറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ അതത് നടത്തുന്ന ക്ലബ്ബുകാർ ബിഗ് സ്ക്രീൻ വെച്ച് നടത്തുന്ന ക്ലബ്ബുകാർ ആദ്യം ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ ജയപ്രകാശ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉന്മാദ രോഗം മലയാളിക്ക് പിടികൂടുന്നത് അർജന്റീന തോറ്റാൽ ആ തോൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചാൽ ജയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും സംവദിക്കുകയും അതിൽ പേരിൽ ഹരം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിരു കിടക്കുകയാണ് ഒരു പയ്യൻ ഒരു യുവാവ് കോട്ടയത്ത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാനില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആറ്റിലേക്ക് ചാടിയെന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നത് ശ്രീ ജയപ്രകാശ് ഈ ആറ്റിലേക്ക് ചാടിയതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വന്ന ഇല്ല ഇല്ല കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മൃതദേഹം തിരക്കുക ക്ഷമിക്കണം ആളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല തിരക്കുകയാണ് ആളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് ഇത് അതായത് ജേഴ്സി അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞിട്ടാണ് കളി കാണുന്നത് തോറ്റതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആകെ തകരുകയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആറ്റിന്റെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല ഇത് അതിവൈകാരികതയാണ് അതിവൈകാരികതയും നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ചില പിന്നെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഹെൽത്തി നോളേജ് നടത്തുന്നത് പോലെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചൊക്കെ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തുന്നതൊക്കെ ഉള്ള അതിവൈകാരികതയിലേക്ക് നമ്മളും പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഈ പിന്നെ ഫുട്ബോള് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് സ്പോർട്സ് കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ കാണുന്നതിന് പകരം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അതിവൈകാരികമായിട്ട് എടുക്കും കൊണ്ട് അതൊരു ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ അതിവൈകാരികത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിലയിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകൾ അമിത പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വാർത്തകൾ ദൃശ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിവൈകാരികത അവിടെ കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഓരോ ഇടങ്ങളിലുള്ള ഇപ്പൊ ഓരോ ടീമിന് വേണ്ടി വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വിലയെ വിളിക്കുന്ന വിളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വിളികളൊക്കെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അതും അതൊരു അതിവൈകാരികത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയോ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇത്തരം സംഘാടകർ ഈ സംഘാടകർ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പ്രദേ പ്രാദേശികമായ സംഘാടകരുണ്ടല്ലോ പ്രാദേശികമായ സംഘാടകർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിവൈകാരികതയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ശ്രീ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഒപ്പം ദേവദാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടി പി പ്രശാന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രശാന്ത് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ് മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് അതോ വ്യാപകമായി മറ്റിടങ്ങളിൽ തെരച്ചിലുണ്ടോ അൽഷാദ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഡിനുവിനെ കാണാത എന്ന് പറയുന്ന കടവിന്റെ പ്രദേശം കരുതിയാണ് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ തിരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്കും തിരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നലെ കാണാതായ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തി അതിന്റെ സൂചനകളെല്ലാം ലഭിച്ചതോടു കൂടി തന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം എത്തി ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി ഒരു ഒരു മണി രണ്ടു മണിയോടുകൂടി തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ഇന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും മിക്കവാറും താഴേക്ക് ചുങ്കം പാനം വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരെ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ചുങ്കം പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്താനും അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും സംഘവും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ശരി പ്രശാന്ത് പ്രശാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായിരുന്നാലും അർജന്റീനയുടെ ആരാധകൻ കൂടിയായ ഡിനു ഇനെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് കളി കാണുകയും അതിനുശേഷം അർജന്റീന തോറ്റു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് ഡിനു കാണാതായത് ഡിനുവിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റുമാണ് നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചതും വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു പറഞ്ഞു വിമാനത്താവളത്തി
ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹരീഷ് നിലവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി തന്നെയായിരുന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യ മന്ത്രി കൂടിയായ മന്ത്രി വാണിജ്യ വ്യോമാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ബാബു വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് സെപ്റ്റംബറോടുകൾ തന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്കുന്നത്തിൽ <laughs> 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 I also inform the chief minister about a way we are trying to develop the marine industry of Kerala. I already talked to Japanese, Chinese, Koreans and also I am going to Australia tonight. I am going to talk to them. I already talked to them again going to talk to them about setting up processing factories for marine products in Kerala and in other coastal areas of India. Because that would add to jobs because of value addition that takes place will create more jobs as well as if these companies start doing it they have technology but also more importantly the japanese companies doing it here the japanese market will be available to indian companies indian uh, fishermen so that's what we are told him he also requested me the chief minister about the kunur airport i have uh, directed the airport authority chairman as well as all officers in my ministry to provide full support so that we'll try to make this airport operational by september whatever necessary formalities have to be done i requested chief minister to appoint one person here so that we can follow up on each of these area i have already started working about few months back already working on the rubber policy i think that is very important for kerala spices another important issue that we are trying to work on so our idea is to develop commodities in kerala tourism in kerala create infrastructure in kerala provide air connectivity to kerala and now we are also working on making kerala a state which will have lot of facilities for logistics and therefore all these areas we have discussed i'm sure we will present thank you tarjeem harish harish lek harish adayda keralathinte eda avashyathinum keralathinte ella purogadigalkkum oppam undagum kendram adinte bhagamayi ee ittaram vimana thavalangal kanugulamayiru nilapadana swigirikkunnana suresh babu paranjathu adayda mattanurilulla vimana thavalathinte karyathilayalum karipurile vimana thavalathil ninne nere nadathuna vivejanam kendra sarkarinte bhagathunnulla vivejanam idokke innathe koodikkaalchil sadhil pedutiyo kendra mandriyude adu തീർച്ചയായും തന്നെ അജിം ഷാ നിലവിലെ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് തന്നെ കേരളീയർക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അഭിമാനിക്കാൻ തരത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു എയർപോർട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തായാലും അങ്ങി അധികൃതർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ബാബു വ്യക്തമാക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ശേഷ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ വാർത്താ സമ്മേളനം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടാം സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിലെ വികസന നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പത്രസമ്മേളനം കേരള ഹൗസ് ദില്ലിയിലെ കേരള ഹൗസ് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പറയാം ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ അതിനുശേഷം ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു നിലവിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പ് മന്ത്രി വാണിജ്യ മന്ത്രി കൂടി ആയിട്ടുള്ള സുരേഷ് പ്രഭു മാധ്യമങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ കേരളത്തിന് വേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് വേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടു നിൽക്കാം അതിനു വേണ്ടി പോയി കേരളത്തോട് കൂടെ നിൽക്കാം എന്ന തരത്തിലാണ് സുരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ തന്നെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അധികൃതർ നൽകാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് പ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അജിം ഷാദ് മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു പക്ഷേ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിനോട് നടത്തുന്ന ചില വിവേചനം ഇതേ സംബന്ധിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉന്നയിക്കും എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്താണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ 
അജിംഷ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടും നിലവിൽ കണ്ണൂർ അല്ല ക്ഷമിക്കണം കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിനുള്ള ഒരു വിവേചനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു കൊണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണം ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തന്നെ ആ വിഷയം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിക്കും എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് ആ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്നര മണിക്ക് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ശേഷം ഇറങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാമെന്ന ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നതെന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിലെ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി തന്നെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിൽക്കാം എന്നൊരു ഉറപ്പ് കൂടി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് ചർച്ച വിഷയമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നതിനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം കാരണം മറ്റു ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ മറ്റു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ നിൽക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കാം അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്തായാലും മലയാളികൾക്ക് തന്നെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം സെപ്റ്റംബർ കൂടി തന്നെ മലയാളികൾക്ക് മിന്തിക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് എന്തായാലും ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അജിം ഷാദ് അതായത് ഈ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ചിത്രം തന്നെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം തന്നെ മാറ്റി എഴുതാൻ തക്ക പ്രാപ്തമായ ഒന്നാണ് കൃത്യമായി ഇതിലേക്ക് ഉള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഒരു പക്ഷേ കേന്ദ്രത്തിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഈ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടനം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ പുറത്തെത്തേണ്ടതും ഹരീഷ് തീർച്ചയായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറി രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ അത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരുന്നു എന്താ ഈ തറക്കടൽ വിഷയം എല്ലാം തന്നെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ചെയ്തു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ റെഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ എന്നുള്ളത് തന്നെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്തായാലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് തന്നെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ തന്നെ കാര്യമായിരിക്കും കാരണം ഏറ്റവും ചരിത്രത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിജയകരമായ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് എന്തായാലും ആ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സി സി യോഗത്തിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ വ്യോമാന മന്ത്രിയുമായിട്ട് തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച ശ്രമിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കടുത്തമായ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കടുത്തമായ സമ്മർദ്ദം മൂലം തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടി തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ കേരള ഹൌസിൽ വെച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പത്രസമ്മേളനം രണ്ടാം വാർഷികത്തിൽ കൂടി തന്നെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാവും അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ എന്തായാലും മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അജിത് ഷാ അതായത് വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു ദിശ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആകുന്നു എന്നത് തറക്കല്ലിടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളിലെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതൊക്കെ ശരിയാക്കുന്ന ആ രീതി ആ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിക്കുന്നു ഒരു വിവേചനപരമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എം പി രാജേഷ് പാലക്കാട് എം പി എം പി രാജേഷ് ഉന്നയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേരളം കേരളം ഒരു പിടിവാശി പിടിച്ചതിന് ഭാഗമായി തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ നിലവിൽ എന്തായാലും സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് സുരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിലവിൽ സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ഭരണ നേട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു നേട്ടം തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം നിലവിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ പത്രസമ്മേളനം തുടങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി നിലവിൽ പത്രസമ്മേളനത്തോടെ തീർച്ചയായും ഹരീഷ് കിയാൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സുരേഷ് പ്രഭു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഹരീഷ് നൽകിയത് ഇടവേളയിലേക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്ന് പാർക്കിൽ കണ്ടത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കാണാതായ ജസ്നയല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ദൃക്സാക്ഷി ജസ്ഫറും പാർക്ക് ജീവനക്കാരും നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം അതേസമയം ജസ്ന വന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ദിവസത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭ്യമായില്ല പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കാണാതായ ജസ്ന കോട്ടക്കുന്ന് ടൂറിസം പാർക്കിലെത്തിയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം മലപ്പുറത്തെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ കോട്ടക്കുന്നിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരോടും ദൃസാക്ഷി ജസ്ഫറിനോടും വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നാണ് ജസ്നയല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായത് ഈ കുട്ടിയല്ല ഇവിടെ വന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കുട്ടിയല്ലെന്നുള്ള തീർത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വന്ന ആ ഭാഗം ഞങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരക്കി അന്വേഷിക്കുന്ന ജസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ആണിത് ഈ കുട്ടിയല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്ന ഇരുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മഴ വീടും രണ്ടാം കവാടവും വെച്ചൂച്ചിറ എസ് ഐ ദിനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധിച്ചു ജസ്നയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന ഡി ജി പിയുടെ അറിയിപ്പ് അന്വേഷണ സംഘം പാർക്കിൽ പതിപ്പിച്ചു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സ്റ്റോറേജ് മാത്രമുള്ളതിനാൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന് വിസ്മയ സ്വീകരണം നൽകി തെലുങ്ക് ആരാധകർ വൈ എസ് ആറിന്റെ ജീവിത കഥാസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന യാത്ര എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഫ്ലാഷ് മോബിലൂടെ സ്വീകരണം നൽകി വിസ്മയം തീർത്തത് പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ കാസിമിനെ ഗോരക്ഷാസേന മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പോലീസ് എഫ് ഐ ആറിൽ ഗൌരവമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു കാസിമിനും സമായുദ്ദീനും നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദാദ്രിയിൽ അക്ലാഖിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സമാനമായ സംഭവമാണ് ഹപ്പൂറിൽ നടന്നതെന്ന് കാസിമിന്റെയും സമായുദ്ദിന്റെയും കുടുംബാങ്ങൾ ആരോപിച്ചു മർദ്ദനമേറ്റ് അവശനായി മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ കുടിവെള്ളം ചോദിച്ച കാസിമിന് വെള്ളം പോലും നൽകാതിരുന്നത് കാസിം മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് മർദ്ദിച്ചവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പോലീസും അക്രമകാരികൾക്കൊപ്പമാണെന്നും എഫ് ഐ ആർ ദുർബലമാണെന്നും കാസിമിന്റെ സഹോദരൻ നദീം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രി കഴിയുന്ന സമായുധിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടിയതായി കണ്ടു ഇത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ തെളിവാണെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു എന്നാൽ ഈ കേസ് ബൈക്ക് അപകടത്തിന് ഒടുവിൽ നടന്ന തർക്കമായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുണൈറ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെയ്റ്റ് സംഘടനയും ആരോപിച്ചു ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാസിമിന്റെയും സമായുധിന്റെയും കുടുംബം ദില്ലിയിലെ പ്രസ് ക്ലബിൽ എത്തിയിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ദില്ലിയിൽ തുടരുകയാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരായ നിലപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ രാജൻ ഗുരുകൾ ആദ്യ പ്രതി സമ്മാനിച്ചു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അധ്യക്ഷനായി അംബാസിഡർ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം കേരളത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിറപറയുടെ ആറ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി വിപണിയിലിറക്കി വെള്ളരിയുടെ വിപണ രംഗത്തേക്ക് കൂടി കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ത്രിപുര സുന്ദരി എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ഇനങ്ങളുള്ള അരി ഓട്സ് നെയ് ആട്ടമാവ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചക്കറികളും മാംസവും കഴുകുന്നതിനുള്ള മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് വാഷ് എന്നിവയാണ് വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ കെ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാൻ കെ കെ കർണനാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് അടുത്ത മാസം മുതൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുമെന്ന് വൈസ് ചെയർമാൻ ബിജു കർണൻ പറഞ്ഞു എം എ ബേബി ബ്രസീൽ കോസ്റ്റ്രിക്ക മത്സരം വിലയിരുത്തുന്നു ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണ നിര നെയ്മറും കുട്ടിഞ്ഞിയോയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന പ്രഗത്ഭമായ ആക്രമണ നിര ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ കോസ്റ്റോറിക്കയുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ തട്ടി വിശേഷിച്ച് ഗോളി നവാസിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളിലും ചടുലമായ നീക്കങ്ങളിലും തട്ടി പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ബാർസലോണയുടെ കളിക്കാരൻ കൂടിയായ കുട്ടിയുഞ്ഞോ നവാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ ബ്രസീൽ ആരാധകരെ മുഴുവൻ ആനന്ദിപ്പിച്ചു ആറ് മിനിറ്റാണ് അധിക സമയമായി പരിക്ക് മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പരിഹാരമായി നീട്ടിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടത് ആ ആറ് മിനിറ്റ് സമയത്തും പിന്നീടൊരു ഗോൾ അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നെയ്മർ മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോകകപ്പിൻ്റെ ഗോളടി പ്രമുഖരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് സ്വന്തം പേരെഴുതി ചേർത്ത ഗോള് നവാസിൻ്റെ പോസ്റ്റിലടിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് 